sekitar ini. Dan Ananda adalah orang yang menghabisi ayah. Apa? Itu benar sekali, Tarini. Dan Ananda telah menghabisi ayahmu. Tidak. Itu tidak mungkin. Ayahku meninggal di rumah ini, tepat di hadapanku. Dia memang mengalami sakit perut waktu itu. Sehingga dia, dia meninggal dunia. Dan Ananda memang kejam. Tapi dia tidak mungkin menghabisi ayahku. Itu benar, Tarini. Dan Ananda lah yang menghabisi ayahmu. Dan Ananda menghabisi ayahmu dengan racun. Sehingga aku akan percaya bahwa dia meninggal secara wajar. Latihanmu telah selesai, Dana Nanda. Menurut tradisi, kau harus memberiku hadiah sebagai guru. Brahmana berpendidikan sepertimu berbagi pengetahuan dengan tukang cukur yang biasa sepertiku. Kau menjadikanku sebagai muridmu. Kau telah memperluas jalanku agar aku bisa menjadi penguasa Magada, Guru Dewa. Katakan saja padaku, apapun yang kau inginkan, akan aku berikan. Berjanjilah kepadaku, Dana Nanda. Mulai hari ini, kau harus melupakan Tara. Kau harus pergi dari hidupnya, dan kau tidak akan pernah kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Aku melihat dengan jelas di matamu, rasa cintamu kepada Tara. Sebagai gurumu, aku juga sangat mengetahui sifat aslimu. Tidak peduli rintangan yang akan kau hadapi demi mencapai tujuanmu, kau tetap tidak akan bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Untuk menjadi raja terkuat dan paling berkuasa di India, kau akan menempuh jalan apapun. Aku sangat mengenal putriku. Dia tidak akan bisa menerima cara dan sudut pandang. Dia tidak akan pernah merasa bahagia dengan tingkah laku. Dia akan hancur berkeping-keping dan sebagai ayahnya, aku tidak ingin. Putriku menjadi sedih. Aku ingin menghindarkannya dari masalah ini. Jadi dengan Nanda, berjanjilah kepadaku. Bisakah kau menepati janjimu? Katakan padaku. Baiklah, Guru Dev. Jika ini yang kau inginkan sebagai hadiah. Maka aku berjanji padamu. Aku akan pergi dan menjauhi Tara dan aku tidak akan pernah kembali ke dalam hidupnya. Baiklah, Dananda. Hanya ini janji yang kuinginkan darimu. Aku pergi dulu. Guru Dev. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja? Hari ini adalah hari yang penting bagi diriku. Jadi aku ingin melayanimu hari ini. Karena itulah, tolong izinkan aku menyuapimu dengan tanganku sendiri. Setelah itu, barulah kau bisa meninggalkan istana. Pada saat itu, tugas dapur adalah tugasku. Dan atas perintah Dana Nanda, aku mencampur racun yang bekerja lambat ke dalam makanan ayahmu. Racun itu bahkan disiapkan sendiri oleh Dana Nanda. Dia tahu ayahmu akan langsung menuju rumah dari istana. Jadi dia memberinya racun yang mulai bereaksi setelah ayahmu tiba di rumahmu. Dan dia... Meninggal tepat di hadapanmu, dan kau tidak akan pernah curiga bahwa Dana Nandalah yang telah menghabisi ayahmu, dan dialah yang telah merencanakan semua ini.
Ayah? Ayah? Ayah, apa yang terjadi? Kau terlihat tidak sehat? Perut ayah sakit sekali. Duduklah. Aku akan mengambilkan air. Minum ini, ayah. Tolong maafkan aku, Tarini. Aku hanya mengikuti perintah dari Dana Nanda. Tolong, jangan habisi aku. Kau tahu Dana Nanda? Bukan aku yang mencampur racunnya. Aku tidak berdaya. Aku mengatakan yang sesungguhnya. Aku mohon, ampuni aku. Ampuni aku, Tarini. Hari ini, terima kasih. Kau telah mengampuniku. Terima kasih banyak membiarkanku hidup. Aku akan pergi dari Magada. Aku tidak akan mengatakan ini pada siapapun. Aku berjanji padamu. Inilah sakitnya pengkhianatan Pandu Gatu. Ini adalah hukuman karena sudah mengkhianati ayah aku dan juga gurumu. Dua kakak Dana Nanda masih hidup saat ini. Sekarang aku siap untuk membantumu untuk menghabisi mereka dan menghabisi Dana Nanda. Kenapa Tara lama sekali? Maharaja, aku akan memeriksanya. Aku akan melihat apa ada masalah. Jangan amati Raksas. Setelah kematian Mansa, hubunganku dan Tara mengalami banyak sekali masalah. Dia tahu benar bahwa kau mencurigainya bahkan setelah kami menikah. Maafkan aku, Maharaja. Tapi aku melakukan semua ini untukmu. Aku tahu itu, Amatya. Tapi aku tidak ingin membuat Tara kembali marah kepadaku. Dia akan semakin murka jika kau datang ke sana. Biar aku saja yang ke sana. yang terjadi, Tar. Semua baik-baik saja. Uh, iya, semuanya baik. Ibuku sedang tidur. Kita pergi sekarang. Kenapa bisa ada darah di bajumu? Apakah kau terluka? Tapi kau tidak terluka, Tar. Itu benar, Tar, ini. Dan Nanda lah yang menghabisi ayahmu. Dan Nanda menghabisi ayahmu dengan racun. Sehingga kau akan percaya bahwa dia meninggal secara wajar. Ada luka yang tidak dapat terlihat. Maksudmu? Uh, ibuku. Paru-paru ibuku terluka karena penyakitnya. Terkadang darah mengalir dari hidungnya. Aku hanya berharap dia segera sembuh. Aku juga berharap dia bisa segera sembuh. Karena kau menjadi cemas kalau dia sakit dan aku tidak ingin melihatmu cemas. Aku tahu dan nanda, kau selalu mencemaskan aku. 
Kita pergi? Noda darah itu sepertinya tidak berasal dari hidung. Aku sangat yakin kalau Tara menyembunyikan sesuatu. Kenapa kau membawaku kemari, Tara? Aku ingin tahu sesuatu. Aku ingin tahu seberapa teguh kau memegang janjimu padaku. Bersediakah kau mengorbankan dirimu atau tidak? Aku dengar-dengar tempat ini memegang peranan yang sangat penting bagimu. Katakan pada aku dan Ananda. Siapa yang kau habisi dengan racun ini? Aku menghabisi seorang raja dengan itu. Karena dia sudah berani menentangku dan membangkang kepada aku. Tapi sekarang, aku tidak butuh itu lagi. Karena tidak ada lagi raja yang berani menentang. Aku menghabisi Brahmana dengan ini karena dia menolak ikut dalam dewanku dan menjadi menteri. Hanya karena aku lahir dari kasta yang berbeda. Bagus, minumlah racun itu. Hebat sekali. Terbuat dari tanaman beracun dan bisa ular, aku menciptakan ramuan yang khusus untuk menghabisimu. Janak ya? Aku memberikan ini kepada Janak ya, tapi guru yang licik itu bahkan tetap selamat sampai sekarang. Dan yang ini? Siapa yang ku habisi dengan ini? Apa yang kau lakukan, Chandra? Aku ingin membuat patung ibu. Tapi aku tidak bisa memilih lukisan yang tepat untuknya. Putra macam apa aku? Aku bahkan tidak bisa menghormati warisannya dengan baik. Hanya ada satu cara untuk melestarikan warisan seorang wanita yang hebat seperti ibumu. Yaitu dengan mengikuti pengajarannya. Ratu Murah sangat baik hati dan sangat pemaaf. Dengan mengikuti sifat-sifatnya itu, maka kebaikan hati dan Pengampunan Ratu Murah akan selalu dikenang. Dan aku juga sangat mengetahui apapun hal tentang dirimu, Chandra. Dan kau juga telah memberikan Tarini kesempatan kedua.
Durdar, kau selalu bisa mengatakan sesuatu yang bisa mengembalikan rasa percaya diriku. Kau bukan hanya istriku, tapi juga kekuatanku. Aku merasa beruntung dan aku bangga bisa menjadi kekuatan dari seseorang yang menanggung beban seluruh India. Lagi pula, kau mendapatkan restu dari kedua orang tuamu untuk memberimu sebuah kekuatan yang besar. Mereka menjagamu setiap saat. Tapi bukan hanya mereka, kau mendapatkan restu seluruh orang tua di India. Yang anak-anaknya telah kau bebaskan dari belenggu penguasa yang kejam. Mereka tidak perlu hidup menjadi pelayan seperti yang kau alami. Dan semua itu karenamu, Chandra. Kau pejuang sejati. Jika kau bersamaku, aku bisa membangun India sebagai tempat di mana semua anak akan bisa hidup dengan bebas. Gambar ibu yang ini akan selalu mengingatkanku pada semangatnya. Tentu saja. Katakan, Dananda, katakan siapa yang sudah kau habisi dengan racun ini. Aku tahu bahwa seluruh janjiku terdengar kosong dan semua yang kukatakan itu dusta. Begini saja, berikan racun ini padaku. Jika suami dan istri tidak bisa saling percaya, lalu apa gunanya mereka bersatu? Ayo, berikan. Biar aku minum. Berikan. Percayalah pada Kutara. Aku akan menepati seluruh janjiku padamu dan aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyakitimu. Ada sesuatu yang membuatmu gelisah. Aku bisa melihatnya dengan jelas di matamu. Katakan, ada masalah apa? Uh, ibu, ibuku, setelah ayahku meninggal, hanya dia milikku. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Apa kau mau menolongku? Aku akan menuruti semua keinginanmu, Tuhan. Bersiaplah amat, ya. Tidak lama lagi kau terpaksa harus meninggalkan rajamu. Baik pedang dan tombak ini sama-sama bisa menghabisi musuh di medan perang. Perbedaannya adalah pedang selalu dekat denganmu ketika dia menghabisi musuh. Sementara tombak harus pergi darimu untuk menghabisi musuh. Cara menggunakan kedua senjata ini memang berbeda. Tapi keduanya dibutuhkan dalam peperangan. Sama seperti... Dalam kehidupan, ketika kau berusaha keras untuk mencari pemecahan untuk masalahmu, kita harus bisa bersikap bijaksana dan bersikap adil. Selain masalah yang dekat, kau juga harus waspada terhadap masalah yang mungkin akan terjadi. Ini pelajaranku. Takdirmu bergantung padamu.
Stul, rencana kita hanyalah menangkap Amatya Raksas. Ada alasan penting kenapa kita harus mengurungnya. Dengan memisahkan Amatya dari Dana Nanda, maka Dana Nanda akan menjadi tidak berdaya dan kebingungan. <tuh>